കൊറോണ കഴിഞ്ഞുള്ള ശ്രീരാജ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മള് കുറെ കാലമായ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ നാട് മുഴുവൻ കൊറോണയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയത് കാരണം കുറച്ചു നാൾ വീഡിയോ ഇടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളെ പ്രളയം വന്ന സമയത്തും എല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചു നാൾ വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മാസത്തോളം വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഞാൻ ഇനി കൊറോണ ബാധിച്ചു അല്ല ക്വാറന്റൈനിൽ കിടക്കുവാണോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ എന്താ പിങ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് എന്തു പറ്റി കൊറോണ അവിടെ പ്രശ്നമാണോ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ എല്ലാരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ആണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ സമ്മർ ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം കൊറോണ ആയത് കാരണം നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടി വാങ്ങാനും ചെടിയുടെ മണ്ണ് വാങ്ങാനും അങ്ങനെ ഒന്നും പുറത്തു പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസറി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മലയാളിക്കടയിൽ പോയത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പാല് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയ സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ തുളസി കണ്ടു ബേസിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ രാമതുളസി നല്ല മണമുള്ള തുളസിയാണിത് അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ നല്ല മണമാണിതിന് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളൊരു മൂഡ് വാങ്ങി പക്ഷെ അത് മാറ്റി നടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ചട്ടിയില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പാല് കുപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ആദ്യം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഊഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇതൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാണ് അതിന് ശേഷം നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുപ്പിയാണ് മൂന്നര ലിറ്റർ എന്താണ് രണ്ട് ഒരു ഗ്യാലനാണിത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് വരച്ചത് ഒരു ഏകദേശം അത് കൂടുതൽ കട്ടായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ കുപ്പിയൊക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു ആ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷവലായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നാട്ടിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുപ്പി ഇതിനെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടി റെഡി ആയി ഇത്രയും മതി ഇതിനകത്ത് മണ്ണ് നിറയ്ക്കുക ചെടി വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണേലൊക്കെ ഈ പിടി വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിനകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഇപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിന്റ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു ഒരു ഡോളർ ഒന്നര ഡോളർ എന്തോ ഉള്ളൂ സ്പ്രേ പെയിന്റ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് മേടിച്ച് അങ്ങ് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ പക്ഷെ അതൊന്നും മാർഗം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എടുത്താൽ ഒരു കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ വരച്ചു വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ണിങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കുക ഭയങ്കര കലാകാരനായതുകൊണ്ട് കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ ഇച്ചിരി വലിയ ആ മൂക്കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മൂക്കുണ്ട് നമുക്കൊരു മീശയും കൂടെ വരയ്ക്കാം അതെ പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആകും നമ്മുടെ പാത്രം റെഡി ആയി അതിനകത്ത് മുടി വേണ്ട പിരിയ ഉണ്ട് നല്ല കട്ടി പിരിയ ആയിക്കോട്ടെ ഇച്ചിരി കാട്ടിയിലുള്ള പിരിയായിക്കോട്ടെ കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ ആയി കൊള്ളാം വായുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ രണ്ട് ചട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇത് 
വിജൃംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളെ മുടിയൊക്കെ വളർന്ന പോലെ കണ്ണിന്റെ ചില വളർന്ന കണ്ണാണ് കൂടെ വളർന്നോ കൊറോണ കാരണം മൂക്ക് അടച്ചു വെച്ചേക്കുവാണോ കൊറോണ കേറാതിരിക്കാനോ പല്ലുപോലെ വരാടിയും കൂടെ വരച്ചോ ഇത് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ശ്രീരാജ് ഇത് കൊറോണ കഴിയുമ്പോ ഉള്ള ശ്രീരാജ് താടിയും കൂടെ വരയ്ക്കുക കൊറോണ കഴിഞ്ഞുള്ള ശ്രീരാജ് അപ്പൊ ഇനി മണ്ണ് നിറയ്ക്കാം പഴയതിരിക്കുന്ന ഇച്ചിരി മണ്ണങ്ങ് നിറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ചെടി നടക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ഈ പാലിന്റെ കുപ്പികൾ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഒരു പാൽ കുപ്പിയെ നേരെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിനകത്തൊരു കമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എമ്മയ്ക്ക് കമ്മലൊക്കെ തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ഇത് ഇതേ വെള്ള കളർ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിന്റ് അടിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ ആ കുപ്പിയുടെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കമ്മലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടാ അതിനകത്ത് ഈ കമ്മലൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യു എസിൽ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ വർക്കിന്റെ പ്രഷർ ഒക്കെ കാരണം ഭ്രാന്തായ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്മലുകളാണ് എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് പാൽക്കുപ്പി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നോളും ഇതുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് എത്ര സാധനങ്ങൾ വേണേലും ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എത്ര ഒരു പത്ത് പത്ത് ഇരുപത് കമ്മല് നിരത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാട്സപ്പ് കോമഡി വന്നില്ലേ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭിത്തിയും ചട്ടിയും കലണ്ടർ കലണ്ടറും കർട്ടനും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് നിങ്ങൾ അതിനോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ തോന്നും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കലണ്ടറോ നിങ്ങളുടെ ഭിത്തിയോ നിങ്ങളുടെ വാൾ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് തിരിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയാൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണണം അന്നേരം ആ സമയത്ത് മാത്രം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്സപ്പ് കോമഡി വന്നിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ ഒക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നുകൊണ്ട് ആകെ ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നമുക്ക് താടി വളർത്താൻ വേണ്ടി അവനിക്ക് ഇതുവരെ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോകണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു മാസം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും താടിയൊക്കെ എത്ര നേരം വളരുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വളർത്തുകയാണ് കുറച്ച് വൃത്തികേടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഇത് എവിടെ വരെ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം പുതിയ സിനിമകളിലൊക്കെ എല്ലാ നായകന്മാരും താടിയൊക്കെ വെച്ചല്ലേ വരുന്നത് അത് കാരണം ഞാനും ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചെടി നട്ടിട്ട് കാണിക്കാം നല്ല കാറ്റ് പൊട്ടുന്ന പൊട്ട് പുറത്തുനിന്ന് മണ്ണെടുത്തോണ്ട് വരും കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ മണ്ണ് അല്ല ഇരിപ്പോണ്ട് കുറച്ച് പഴയ മണ്ണ് ഇരുന്ന് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ചെടി കാണാൻ പറ്റും ആ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഷവലാക്കി ഒരെണ്ണം നശിച്ചു പോയെന്ന് തോന്നില്ലേ കട്ട് ചെയ്താലും മേൽഭാഗം അടിയിൽ നിന്ന് കിളിക്കൂ അതാണ്ടോ 
ചെടിനടിയിൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊറോണ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കൊറോണ ടൈമിലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കലാപരിപാടികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് പുറത്തു പോയി ചട്ടി മേടിക്കാനൊന്നും നമുക്കൊരു മാർഗവും ഇല്ല പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് ചിലപ്പോൾ ആയിരം ഡോളറൊക്കെ ഫൈൻ തരും ചട്ടി മേടിക്കാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഡോളറും കണ്ടാണ് ഫൈൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഏതായാലും പാൽ മേടിച്ച കുപ്പിയിൽ ചെടിയെല്ലാം നട്ട് ഇത് വളരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇടാം ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്തും മൂക്കിലും വായിലും ഒന്നും കൈ പോവാതെ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുക ഇപ്പൊ അവിടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങിയോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവനോ തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും പോകുന്നത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാതിരിക്കുക അത് ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരായിട്ട് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിന്റെ ഡ്രോൺ വരുന്ന സമയത്ത് പാഞ്ഞു പിടിച്ച് തലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ ബെന്യനൊക്കെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടൊക്കെ ഓടുന്ന അങ്ങനെ പലതരം കോമഡികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് വരുന്നതൊക്കെ അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു അസുഖമാണ് ഇതിന് ഇതുവരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ആരും പുറത്തിറങ്ങാതെ സഹകരിക്കുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സേഫായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ 